ఉష్ణం రైట్ జనరల్గా మనకి ఉష్ణం అంటే ఏంటి ఉష్ణోగ్రత అంటే ఏంటి టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి అనేది చూసి దీంట్లో మనకి ఎన్టీపీసీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం ఉష్ణం జనరల్గా మనకి హీట్ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు హీట్ ఈజ్ ఏ వన్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ కెన్ ఫ్లో ఫ్రమ్ హై టెంపరేచర్ రీజియన్ టు లో టెంపరేచర్ రీజియన్ అని చెప్తూ ఉంటారు అవునా కదా అధిక ఉష్ణోగ్రత ప్రాంతం నుంచి అల్ప ఉష్ణోగ్రత ప్రాంతానికి ప్రయాణించేటటువంటి శక్తి స్వరూపాన్ని మీరేమంటారంటే ఉష్ణం అంటాం అయితే ఈ ఉష్ణానికి మరి యూనిట్స్ ఏంటి అనే చూడండి యూనిట్స్ యూనిట్స్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ వచ్చేసి జౌల్ అండి జౌల్ అదే సిజిఎస్ యూనిట్ వచ్చేసి దీనికి క్యాలరీ క్యాలరీ రైట్ వన్ క్యాలరీ వాల్యూ ఎంత అంటే ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ జౌల్స్ ఇది జనరల్గా హీట్కి సంబంధించి అయితే ఈ హీటు మరి టెంపరేచర్ అంటే ఏందో చూద్దాం ఈ రెండు ప్యారలల్గా మాట్లాడుకుంటే ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుస్తుంది మనకి హీట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్లో ఏం తెలియజేస్తుంది టెంపరేచర్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఏ ప్రాపర్టీని తెలియజేస్తుందో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరేచర్ అంటే ఏందో చూద్దాం ఇప్పుడు హీట్ అంటే వన్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అన్నారు అది అధిక ఉష్ణోగ్రత ప్రాంతం నుంచి అల్ప ఉష్ణోగ్రత ప్రాంతానికి ప్రయాణిస్తుందని మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇలా ప్రయాణించేటప్పుడు మనకి ఓన్లీ ఎనర్జీ మాత్రమే ఫ్లో అవుతుంది మ్యాటర్ ఫ్లో కాదు కాబట్టి మాస్లెస్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం మాస్లెస్ ఫ్లూయిడ్స్ని గ్రీక్ లాంగ్వేజ్లో ఏమంటారంటే క్యాలరిక్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటారు క్యాలరిక్ ఫ్లూయిడ్స్ అందుకే వన్ క్యాలరీ అంటే క్యాలరీ అనేటటువంటి యూనిట్ని మనం ఎందుకు తీసుకున్నాం సీజిఎస్ యూనిట్లు అంటే యాక్చువల్గా శక్తికి ప్రమాణం ఏంటంటే సీజిఎస్ ప్రమాణం ఎర్క్స్ కానీ ఇక్కడ హీట్ అనేటటువంటి ఎనర్జీ ప్రత్యేకించి క్యాలరీ అని ఎందుకు అండి అంటే మాస్లెస్ ఫ్లూయిడ్ అనమాట రైట్ ద్రవ్యరాశి లేని ప్రవాహి అనమాట ఉష్ణరాశి అనేది రైట్ అందుకే మనం ఏమన్నాం అంటే దీన్ని క్యాలరిక్ ఫ్లూయిడ్స్ అని క్యాలరీ అని చెప్పారు అనమాట అంటే ఫస్ట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అలా స్టార్ట్ అయినాయి టెంపరేచర్ అంటే ఏందో చూడండి ఇప్పుడు రెండు వస్తువులు ఉన్నాయి అనుకోండి మన దగ్గర రెండు వస్తువులు ఉన్నాయి ఏదో ఒక వస్తువులు ఏది వేడిగా ఉంది ఏది చల్లగా ఉంది అని తెలియజేసేటటువంటి భౌతిక రాశిని మనం ఏమంటాం అంటే టెంపరేచర్ అంటాం టెంపరేచర్ అనేది ఒక వస్తువు యొక్క వేడి తీవ్రతను మరియు చల్లని తీవ్రతను తెలియజేస్తుంది టెంపరేచర్ రిప్రజెంట్స్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఆర్ కూల్నెస్ ఆఫ్ ఏ బాడీ రైట్ మరి ఈ టెంపరేచర్కి సంబంధించి మళ్ళీ యూనిట్స్ ఎలా ఉంటాయో చూడండి ఎస్ఐ యూనిట్ వచ్చేసి కెల్విన్ రైట్ సిజిఎస్ యూనిట్ వచ్చేసి సెల్సియస్ సెల్సియస్ రైట్ సిజిఎస్ యూనిట్ ఏంది సెల్సియస్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఏందండి కెల్విన్ ఓకే ఇది జనరల్గా టెంపరేచర్ అయితే ఒక వస్తువు యొక్క వేడి తీవ్రత చల్ల తీవ్రత అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే పదార్థంలో ఉన్న అణువుల యొక్క గతిజ శక్తి మీద డిపెండ్ అవుతాయి పదార్థంలో ఉన్న అణువుల యొక్క గతిజ శక్తి మీద డిపెండ్ అవుతాయి ఎలాగనో చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ కూడా అణువులు అనుకోండి రైట్ ఇప్పుడు మీరు వేడి చేస్తున్నారు అనుకోండి ఇది వాటర్ అనుకోండి కొద్దిసేపు ఇది బౌలు ఈ వైట్ సర్కిల్స్ అన్ని కూడా మీరు ఏమనుకుంటారంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు వేడి చేస్తుంటే ఇవేమైతే దీని యొక్క గతిజ శక్తి ఏమవుతుంది కైనటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది చెప్పండి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటే గతిజ శక్తి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు అలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు అలా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు అయితే ఏం ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు ఏం పెరుగుతున్నట్టు టెంపరేచర్ పెరుగుతున్నట్టు సింపుల్గా మీకు చెప్పేది ఏంటంటే టెంపరేచర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కైనటిక్ ఎనర్జీ అణువుల గతిజ శక్తి పెరిగితే ఒక పదార్థంలో దాని ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతున్నట్టు లెక్క అయితే దీని మీద ఎగ్జామినేషన్లో ఎలా ఇస్తాడు సార్ బిట్లు అనేది అడగచ్చు మిమ్మల్ని రైట్ ఎలా అడుగుతాడో చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక థర్మల్ ప్లాస్కో ఉంది ఈ థర్మల్ ప్లాస్కోలో టీ ఉంది హాట్ టీ ఉంది రైట్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే షేక్ చేస్తున్నా దీన్ని రైట్ ఇఫ్ ఐ షేక్ ఎన్ దిస్ ప్లాస్కో వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద టీ ఇన్ సైడ్ ద ప్లాస్కో ఎగ్జామినేషన్లో ఇలాగనే అడుగుతాడు చెప్పండి ఏమవుతుంది రైట్ వేడి టీతో నింపినటువంటి ప్లాస్కోని అటు ఇటు కుదిపితే టీ ఉష్ణోగ్రత ఏమవుతుంది ఆప్షన్ ఏ పెరుగుతుంది ఆప్షన్ బి తగ్గుతుంది రైట్ ఆప్షన్ సి 
మారదు రైట్ రిమైన్స్ సేమ్ ఆర్ రిమైన్స్ కానిస్టెంట్ ఆప్షన్ డి చెప్పలేను లోపల టి యొక్క పరిస్థితి బయట ఉన్న నాకు ఎలా తెలుస్తుంది కదా ఇలాంటి ఆప్షన్ ఇవ్వడు కానీ ఇవ్వ అనుకుందాం మనం చెప్పండి ఇప్పుడు నేను అటు ఇటు కుదిపితే టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది టీ టెంపరేచర్ వేడి టీనే ఉంది దాంట్లో నేను అటు ఇటు కుదిపిన ఇప్పుడు చూసారు కదా దాని టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది రైట్ దాని యొక్క టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుందో చెప్పగలరా కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది భయంకరంగా ఏం కాదులే కానీ కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకండి అణువుల యొక్క గైశక్తి ఏమవుతుంది నువ్వు ఇది ప్లాస్కోలో టీ అని అనుకుంటే నువ్వు అటు ఇటు కదిపితే కైనటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది ఎలా పెంచినవు నువ్వు వర్క్ చేసినావు నువ్వు వర్క్ చేసినావు కాబట్టి కైనటిక్ ఎనర్జీ పెరిగింది కైనటిక్ ఎనర్జీ పెరిగితే టెంపరేచర్ కూడా ఏమైందండి పెరుగుతుంది అంతేగాని అటు ఇటు కదిపితే మొత్తం టీ చల్లారిపోద్ది అంటారు మన లాంగ్వేజ్లో అయితే కానీ సైన్స్ అలా చెప్పదు అనమాట కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్లో ఏం చెప్పాలి ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పాలి ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటాడు అందుకే టెంపరేచర్కి కైనటిక్ ఎనర్జీకి రిలేషన్ చెప్పిన మీకు ఎగ్జామినేషన్లో అడిగినా నువ్వు చెప్పగలగాలి ఒక పదార్థంలో అణువుల యొక్క గైశక్తి టీలోనే కాదు ఏ పదార్థంలోనైనా అణువుల యొక్క గైశక్తి పెరుగుతుందంటే దాని యొక్క టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది అనేటటువంటి భావం నీకు తెలియాలి రైట్ ఇఫ్ ద మాలిక్యులర్ మోషన్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్ విచ్ మీన్స్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ దట్ సబ్స్టెన్స్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్ దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ కంక్లూజన్ రైట్ ఇది జరుగుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ మరైతే ఈ టెంపరేచర్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి టెంపరేచర్ స్కేల్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఇప్పుడు మరి ఎంత వేడిగా ఉంది ఎంత చల్లగా ఉంది ఎంత తీవ్రత ఉంది అనేటటువంటి దాన్ని మనం నెంబర్తో రిప్రజెంట్ చేయాలి కదా అవునా కదా అందుకే దీనికి సంబంధించి మనం టెంపరేచర్ స్కేల్స్ని డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం టెంపరేచర్ స్కేల్స్ ఉష్ణోగ్రత మానాలు అంటాం టెంపరేచర్ స్కేల్స్ ఉష్ణోగ్రత మానాలు టెంపరేచర్ స్కేల్స్ ముఖ్యంగా మనం మూడిటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఏంటే సార్ అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు ఓకే సెల్సియస్ స్కేల్ తర్వాత ఫార్నీట్ స్కేల్ ఇది ఫార్నీట్ స్కేల్ ఇది సెల్సియస్ స్కేల్ తీసుకున్నాం తర్వాత ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన పేరు కెల్విన్ కెల్విన్ స్కేల్ రైట్ మూడు రకాల టెంపరేచర్ స్కేల్స్ గురించి మాట్లాడతా దీని మీద ఎగ్జామినేషన్లో ఎలా అడుగుతాడో చూద్దాం ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక స్కేల్ తీసుకున్నారనుకోండి ఏదైనా ఒక స్కేల్ తీసుకుంటే కంపల్సరీగా మనం మినిమం వాల్యూ మాక్సిమం వాల్యూ అని ఎస్ఎన్ చేయాలి అవునా కదా కనిష్ట విలువ ఏదో గరిష్ట విలువ ఏదో చెప్పాలి మనం ఇప్పుడు మనం ఏదైనా మీటర్ స్కేల్ కానీ మన ఇళ్ళగాడు ఉన్న మన కంబా స్కేల్ కానీ సెంటీమీటర్ స్కేల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో మినిమం వాల్యూ జీరో మాక్సిమం ఎంత ఎస్ఎన్ చేస్తే అంత టెన్ అయితే టెన్ ఫిఫ్టీన్ అయితే ఫిఫ్టీన్ థర్టీన్ అయితే థర్టీ అలాగనే ఇక్కడ కూడా మనం ఎస్ఎన్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ స్కేల్లో చూడండి ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారెన్ హీట్ స్కేల్ ఇది ఫారెన్ హీట్ స్కేల్ ఇదేంది సార్ అని అడిగితే సెల్సియస్ స్కేల్ రైట్ ఇది కెల్విన్ స్కేల్ ఈ ముగ్గురే ఇంపార్టెంట్ మనకి అందుకే వీళ్ళనే గురించి డిస్కస్ చేస్తాను దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి దీనికి సంబంధించిన స్టోరీ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఫారెన్ హీట్ స్కేల్ ఏం చేశాడంటే ఈ మినిమం వాల్యూని మాక్సిమం వాల్యూని రైట్ ఈ మాక్సిమం మినిమం వాల్యూస్ని ఎలా మనకి ఎస్ఎన్ చేశారంటే మనకి మాక్సిమం వాల్యూని వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్గా తీసుకున్నారు వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ మినిమం పాయింట్ని లేదా లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అంటూ ఇదే అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఇది రైట్ లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ని ఎలా తీసుకున్నారు సార్ అని అడిగితే రైట్ ఇదే అధో బిందువు అదే ఓర్ధో బిందువు ఓర్ధో బిందువుని నీటి బాష్పీభవన స్థానం రైట్ నీటి ద్రవీభవన స్థానాన్ని అధో బిందువుగా తీసుకున్నారు అనమాట నిమ్మన బిందువు అంటాం రైట్ వాటర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ వాటర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇప్పుడు చూద్దాం వాల్యూస్ ఏందో ఫార్ నీట్ స్కేల్లో ఏం చెప్తుందంటే మనకి వాటర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ థర్టీ టూ డిగ్రీ ఫార్ నీట్ అని చెప్తుంది థర్టీ టూ డిగ్రీ ఫార్ నీట్ అని అదే వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత అని చెబుతుందంటే టూ ట్వెల్వ్ డిగ్రీ ఫార్ నీట్ అని చెప్తుంది ఏది ఫార్ హీట్ స్కేల్ ఫార్ హీట్ అనే సైంటిస్ట్ మనకి ఈ స్కేల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు థర్టీ టూ డిగ్రీ ఫార్ నీట్ ఇదే టూ ట్వెల్వ్ డిగ్రీ ఫార్ నీట్ అదే సెల్సియస్ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఆయనకు థర్టీ టూ నచ్చలేదంట నచ్చక జీరో అని చెప్పాడు ఆయన జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ అన్నాడు ఆయన స్కేల్ కాబట్టి తర్వాత ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అన్నాడు హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈ స్కేల్ కానీ ఆ స్కేల్ కానీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం సార్ అని అడిగితే ఫార్నీడ్ స్కేల్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి జ్వరం తగిలింది అనుకోండి
ఫార్ నీడ్ స్కేల్ అది సెల్సియస్ స్కేల్ అంటే వన్ నాట్ ఫోర్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే మనం ఉండం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం వేరే కెళ్ళి వెళ్తాం అప్పటికి అవునా కదా అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అది ఫార్ నీడ్ స్కేల్ అందుకే వైద్య రంగంలో ఉపయోగించే స్కేల్ ఏదైనా చెప్తారు ఫార్ నీడ్ స్కేల్ అని చెప్పాలి మరి అలా కాకుండా మన హైదరాబాద్ కానీ విజయవాడలో కానీ లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా మన ఏపీ ఆంధ్ర తెలంగాణ మనకి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వాతావరణ శాఖ వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఒక రోజు టెంపరేచర్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు అంటే చెప్పేటప్పుడు ఆ రిపోర్ట్స్ లో రైట్ ఒక రోజు ఉష్ణోగ్రత గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఏ స్కేల్ లో చెప్తారు సెల్సియస్ స్కేల్ లో చెప్తారు కాబట్టి భారత వాతావరణ శాఖ ఉపయోగించే స్కేల్ అంటే ఏం చెప్తారు సెల్సియస్ స్కేల్ అని చెప్పాలి ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ యూజ్ చేస్తా సెల్సియస్ స్కేల్ బట్ ఇన్ ద మెడికల్ వీ యూజ్ చేస్తా ఫార్ నీడ్ స్కేల్ అవునా కదా వేర్ ఈస్ ద హెడ్ క్వార్టర్ లొకేటెడ్ సారీ రైట్ ఎక్కడ మనకి ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఉంది రైట్ వేర్ ద ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ క్వార్టర్ సిచ్యువేటెడ్ చెప్పండి ఎక్కడ ఉంది జన చాలా మంది ఏం చదువుతారు పూణే అని చదువుతారు పూణే అనేది రీసెర్చ్ సెంటర్ అక్కడ ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ పరిశోధనా సంస్థ రైట్ అంతర్ ఏది మన భారత వాతావరణ శాఖ పరిశోధనా సంస్థ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఏడు ఉందంటే పూణేలో ఉంది కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వింగ్ న్యూఢిల్లీలో ఉంది అనమాట రైట్ ప్రధాన కార్యాలయం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వింగ్ న్యూఢిల్లీ రీసెర్చ్ వింగ్ వచ్చేసి పూణే ఓకే ఇది జనరల్ గా ఐఎండి గురించి కొంత మాట్లాడుకున్నాం ఏడ ఇది సెల్సియస్ స్కేల్ కానీ ఫార్ నీడ్ స్కేల్ కానీ అదే మన శరీర ఉష్ణోగ్రత అంటే ఏం చెప్తా ఉంటారు జనరల్ గా మనకి నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ డిగ్రీ ఫార్ నీట్ అని చెప్తారు ఇప్పుడు చూడండి ఈ రెండింటిది ఏదైతే మనకి ఎందుకు ఈ రెండింటి కంటూ కూడా మనకి ఏంది స్కేల్స్ ఏవి ఈ రెండింటి స్కేల్ డిఫరెంట్ స్కేల్స్ కానీ చూపించాల్సిన వాల్యూస్ ఏమి ఉండాలిగా ఎందుకంటే టూ డిఫరెంట్ స్కేల్స్ కావచ్చు లేదా త్రీ డిఫరెంట్ స్కేల్స్ కావచ్చు కానీ మనకు చూపించాల్సిన వాల్యూ సైంటిఫిక్ వాల్యూస్ ఏమి ఉండాలి అవునా కదా ఆ అమౌంట్ అనేది సేమ్ ఉండాలి ఎందుకని ఒక రూపాయి అన్న ఒకటే వంద పైసలు అన్న ఒకటే అంతేగా ఒక రూపాయి అన్న వంద పైసలు అన్న ఒకటే నెంబర్ చేంజ్ ఉంది కానీ అమౌంట్ సేమ్ వాల్యూ ఇస్ సేమ్ అలాగనే ఫార్నీడ్ స్కేల్ అయినా టెంపరేచర్ అయ్యేది సెల్సియస్ స్కేల్ అయినా నెంబర్ డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు కానీ కానీ చూపించాల్సిన వాల్యూ సేమ్ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక లెంత్ కొలిసిన ఒక మీటర్ అన్న మీరేం చేశారంటే మీరు కొలిసి లేదు సార్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ అన్నారు హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ అంటే మీ స్కేల్ సెంటీమీటర్ స్కేల్ నా స్కేల్ మీటర్ స్కేల్ నేను మెజర్ చేసిన స్కేల్ అవునా కదా అప్పుడు ఒక మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ అలాగనే ఫార్నీడ్ స్కేల్ అయినా సెల్సియస్ స్కేల్ అయినా నెంబర్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాను కానీ చూపించాల్సిన వాల్యూస్ ఏమి ఉండాలి దానికోసం ఒక రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం రైట్ ఏంటి సార్ ఆ రిలేషన్ అంటే ఫార్నీడ్ స్కేల్ లో అన్నోన్ వాల్యూని ఏమనుకుందాం అంటే క్యాపిటల్ ఎఫ్ అనుకుందాం రైట్ సెల్సియస్ స్కేల్ లో ఈక్వల్ అంటే వాల్యూని సి అని అనుకుందాం అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి దీంట్లో ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఎంత వస్తుందో అంతే ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ దీంట్లో కూడా రావాలిగా ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఎంత వస్తుందో చూడండి దీని ఇప్పుడు ఈ స్కేల్ లెంత్ ఎంత ఇక్కడ ఎఫ్ మైనస్ ఇది మినిమం వాల్యూ రైట్ అంటే ఇది మినిమం వాల్యూ కాబట్టి ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ బై టోటల్ లెంత్ ఎంత టోటల్ లెంత్ వచ్చేసి టూ ట్వెల్వ్ మైనస్ థర్టీ టూ ఇది ఇదేగా ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ లెంత్ ఎంత సి మైనస్ జీరో బై మొత్తం టోటల్ లెంత్ ఎంత హండ్రెడ్ మైనస్ జీరో రైట్ ఇప్పుడు దీన్ని క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ బై వన్ ఎయిటీ అంటే మీకు మ్యాథమెటికల్ గా అర్థమైద్ది అని చెప్తాను ఎందుకంటే మీరు ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకుంటారు అదేవిధంగా అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ కూడా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి సి బై హండ్రెడ్ జీరోకి జీరో కేస్ క్యాన్సిల్ రైట్ రెండు తొమ్మిదులు రెండు ఐదులు క్యాన్సిలేషన్ అయితే మిగిలింది ఎంత ఇలా రాసుకోవచ్చు ఏం చూడండి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై నైన్ ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ ఇది ఫైనల్ రిలీజ్ ఓకేనా ఈ విధంగా ఏ స్కేల్స్ అయినా ఇచ్చినా కానీ ఇలా చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం మిమ్మల్ని అడిగేది ఎవరు లేరు రైట్ ఇలా ఉంటుంది ఇది జనరల్ గా ఏ స్కేల్ కి సంబంధించిన రిలేషన్స్ ఫార్ నీటు సెల్సియస్ స్కేల్ అయితే కెల్విన్ స్కేల్ ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి కెల్విన్ అనే సైంటిస్ట్ లేదా కెల్విన్ స్కేల్ లో గుర్తించినటువంటి విభాగం ఏంటి అంటే జనరల్ గా మనకి మెటీరియల్ లో కైనటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఏది టెంపరేచర్ కి సంబంధించిన రిలేషన్ అని చెప్పిను అవునా సంబంధించింది అని చెప్పిను అంటే ఇప్పుడు అణువుల
రైట్ అలా పెట్టినప్పుడు కైనటిక్ ఎనర్జీ తగ్గుతూ 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 ఒకనొక సందర్భంలో కైనటిక్ ఎనర్జీ జీరో అయిపోయింది ఒకనొక సందర్భంలో కైనటిక్ ఎనర్జీ ఏమైపోయింది జీరో అయిపోయింది ఏ టెంపరేచర్ వద్ద అయితే ఒక వస్తువులో లేదా ఒక పదార్థంలో కైనటిక్ ఎనర్జీ జీరో అవుతుందో అప్పుడున్న టెంపరేచర్ ని మనం ఏమంటాం అంటే అప్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ అన్నారు అప్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ అన్నాం ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి ఇది అప్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ అప్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పండి అప్పుడు కైనటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది జీరో అయిపోతుంది పార్టికిల్స్ మధ్యలో కైన పై పార్టికిల్ యొక్క కైనటిక్ ఎనర్జీ జీరో అయిపోయింది అనుకోండి ఇక మనం దాని నుంచి ఎనర్జీ తీసుకోలేము ఎందుకంటే అది రెస్ట్లో ఉండిపోయింది ఎగ్జామినేషన్లో ఎలా కూడా అడుగుతాడు పరమశూన్య ఉష్ణోగ్రత అంటాం అప్సల్యూట్ జీరో అంటే తెలుగులో పరమశూన్య ఉష్ణోగ్రత పరమశూన్య ఉష్ణోగ్రత వద్ద అణువుల యొక్క గతిజ శక్తి ఆప్షన్ ఏ గరిష్ట ఉంటుంది ఆప్షన్ బి రైట్ ఎంతో కొంత ఉంటుంది ఆప్షన్ సి శూన్యం అయిపోతుంది ఆప్షన్ డి చెప్పలేను నేను రైట్ అప్పుడు ఏం చెప్తాను శూన్యం అయిపోతుందని చెప్పాలి రైట్ అంతేగాని కైనటిక్ ఎనర్జీ శూన్యం అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడున్న టెంపరేచర్ ని జీరో కెల్విన్ గా కన్సిడర్ చేశారు అంతేగాని టెంపరేచర్ జీరో అని కాదు అక్కడ ఆ టెంపరేచర్ వద్ద కైనటిక్ ఎనర్జీ జీరో అని రైట్ ఇలా అడుగుతూ ఉంటాడు జాగ్రత్త చూసుకోండి అందుకే కైనటిక్ ఎనర్జీ జీరో అయినటువంటి ఆ టెంపరేచర్ ని జీరో కెల్విన్ అన్నారు మరి ఇప్పుడు ఈ జీరో కెల్విన్ అంటే అంతా కెల్విన్ స్కేల్ కదా ఈ కెల్విన్ స్కేల్ లో ఉన్న వాల్యూని క్యాపిటల్ టీ తో చూపిద్దాం మనం రైట్ అప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు ఎలా సార్ అని అడిగితే క్యాపిటల్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ టీ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ ఆర్ సి ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ సి అనేది సెల్ చేస్తూ లేదా టీ అంటే టీఆర్ సి అని చూపించవచ్చు పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు టీఆర్ సి రైట్ ఇది అందుకే సి అనేది సెల్ చేసే స్కేలు మనకి క్యాపిటల్ టీ అనేది ఏ స్కేల్ అండి కెల్విన్ స్కేల్ ఇప్పుడు ఈ జీరో అనేది క్యాపిటల్ టీ కదా ఈ జీరో అనేది క్యాపిటల్ టీ కాబట్టి ఆ క్యాపిటల్ టీ ప్లేస్ లో జీరో ఉంచండి సి ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్ యాక్చువల్ గా సెల్సియస్ ప్రతిపాదించినప్పుడు ఆ దాంట్లో మినిమం వాల్యూ ఎంత ఉంది జీరో ఉంది అందుకే తర్వాత ఏం చేశారంటే దీన్ని వెనక్కి ఎక్స్టెండ్ చేశారు బ్యాక్ ఎక్స్టెండ్ చేసి మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈ రిలేషన్ తెలుసు కాబట్టి దీన్ని కూడా మనకి ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు మైనస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్స్ ఫోర్ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎలాగైనా ఇస్తాడు పరమశూన్య ఉష్ణోగ్రత విలువ సెల్సియస్ స్కేల్లో మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ పరమశూన్య ఉష్ణోగ్రత విలువ ఫారెన్ హీట్ స్కేల్లో మైనస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు ఆ ఈక్వేషన్స్ గుర్తుంటే దాంట్లో సబ్స్టిట్ చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది అప్పటికప్పుడు నో డోంట్ వరీ రైట్ జీరో కెల్విన్ వద్ద ఆప్షన్ ఏ అణువుల గతి శక్తి శూన్యం అవుతుంది ఆప్షన్ బి ఉష్ణోగ్రత శూన్యం అవుతుంది ఆప్షన్ సి ఏ మరియు బి ఆప్షన్ డి చెప్పలేను నేను రైట్ కేవలం ఏ మాత్రమే సరైనది ఎందుకని ఏ మాత్రమే సరైంది టెంపరేచర్ జీరో కాదు కైనటిక్ ఎనర్జీ జీరో అప్పుడున్న టెంపరేచర్ మనం జీరో కెల్విన్ అన్నాం కానీ టెంపరేచర్ జీరో అని కాదు ఆడ మీనింగ్ రైట్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఇంకలా కూడా అడగచ్చుగా లోయెస్ట్ పాజిబుల్ టెంపరేచర్ ఇన్ ద యూనివర్స్ రైట్ విశ్వంలో అతి తక్కువ లేదా సాధ్యపడే కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత విలువ సాధ్యపడే కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత విలువ ఎంత జీరో కెల్విన్ ఇంతకన్నా తక్కువ ఉష్ణోగ్రతను పొందలేము మనం అందుకే లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఇన్ ద యూనివర్స్ ఏందండి జీరో కెల్విన్ దాన్ని మనం సెల్సియస్ స్కేల్లో చూస్తే మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ రైట్ ఫార్ నీట్ స్కేల్లో చూస్తే మైనస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఒకసారి ఈ మూడు స్కేల్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి రైట్ ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా ఏడ మనం ఎక్స్టెండ్ చేసిన ఇది జీరో కదా ఈ జీరోని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అనుకోండి ఈ జీరో అనేది దేనికి సంబంధించింది సెల్సియస్ స్కేల్ కి సంబంధించి సి ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది సి ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అయితే క్యాపిటల్ టీ వాల్యూ ఏమవుతుంది క్యాపిటల్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ కాబట్టి సి ప్లేస్ లో నేనేం చేసిన జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన అప్పుడు క్యాపిటల్ టీ ఏమవుతుంది టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ విలువ ఎంతండి టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్స్ అవుతుంది అదే ఇప్పుడు ఎక్కడ చూడండి సి విలువ ఎంత హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ త్రీ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్స్ అవుతుంది రైట్ మానవ శరీర ఉష్ణోగ్రత ఆల్రెడీ ఈ రిలేషన్ 
రైట్ ఇప్పుడు ఏడుకు వస్తే అదే విలువ ఎంత అవుతుంది థర్టీ సెవెన్ అని తీసుకోండి థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ అంత ఇక్కడ సబ్స్టూట్ చేయండి రైట్ థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ ఆల్మోస్ట్ త్రీ టెన్ రైట్ త్రీ టెన్ కెల్విన్స్ ఇది ఓకేనా ఎగ్జామినేషన్ లో ఇది హండ్రెడ్ కదా హండ్రెడ్ యాడ్ చేస్తే త్రీ సెవెంటీ త్రీ ఆల్రెడీ రావట్ నువ్వు మనం ఓకే ఒక్కసారి మనం ఏం చేద్దామంటే వీటిని వీటి మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడో చూద్దాం మనం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చినాయి తర్వాత అడిగితే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉంటాయో మనకి మోడల్ వైజ్ గా చూద్దాం చూసే ముందు మనం కొన్ని స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ని చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు రైట్ యాక్చువల్ గా మనకి వాటర్ వాటర్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ నీటి బాష్పీ భవన స్థానం ఎంత మనకి ఫార్ నీట్ సెల్సియస్ స్కేల్ లో అయితే హండ్రెడ్ ఫార్ నీట్ స్కేల్ లో అయితే టూ ట్వెల్వ్ డిగ్రీ ఫార్ నీటు అదే కెల్విన్ స్కేల్ లో అయితే త్రీ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్స్ నెక్స్ట్ వాటర్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ నీటి ద్రవ్యభవన స్థానం జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ సెల్సియస్ లో అయితే ఫార్ నీట్ లో అయితే థర్టీ టూ డిగ్రీ ఫార్ నీటు నెక్స్ట్ అదే కెల్విన్ స్కేల్ లో అయితే మనకి ఎంత అండి టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్స్ నెక్స్ట్ అప్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ ఎంత రైట్ అప్సల్యూట్ జీరో అంటే పరమశూన్య ఉష్ణోగ్రత రైట్ అప్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ రైట్ ఇదే దీంట్లో అయితే ఎంత వచ్చింది సెల్సియస్ లో అయితే మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్ మైనస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అదే అయితే ఇక్కడ జీరో కెల్విన్ హ్యూమన్ బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత హ్యూమన్ బాడీ టెంపరేచర్ హ్యూమన్ బాడీ టెంపరేచర్ ఇక్కడ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ మైనస్ థర్టీ సారీ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అదే ఇక్కడ చూస్తే నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ డిగ్రీ ఫార్ నీట్ అదే ఇక్కడ చూస్తే మనకి రైట్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ టెన్ కెల్విన్స్ ఇవి కొన్ని స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ దీని మీద మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగితే ఎలా అడుగుతాడో చూడండి ఈ వాల్యూస్ మీద కాదు ఈ వాల్యూస్ మీద అడిగితే ఈజీగా మీరు గెస్ చేయగలరు కానీ అడిగితే ఎలా అడుగుతాడో చూద్దాం క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ లో ఈ క్రింది ఏ స్కేలు ఎల్లప్పుడూ ధనాత్మక విలువలను సూచిస్తుంది ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్ ఉచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్కేల్ షోస్ ద ఆల్వేస్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఈ క్రింది ఏ స్కేలు ఏ ఉష్ణోగ్రత స్కేలు ఎల్లప్పుడూ ధనాత్మక విలువలను తెలియజేస్తుంది ఆప్షన్ ఏ ఫార్ నీడ్ స్కేల్ ఆప్షన్ బి సెల్సియస్ స్కేల్ ఆప్షన్ సి కెల్విన్ స్కేల్ ఆప్షన్ డి పై వన్ లేదా ఏది కాదు సారీ రైట్ ఆల్ ఆఫ్ ఎబో ఇలా ఇచ్చింది అనుకోండి ఆల్ ఆఫ్ ఎబో ఇప్పుడు చెప్పండి పరిస్థితి ఏంటి ఏ స్కేల్ మనకి ఎల్లప్పుడూ పాజిటివ్ వాల్యూ చూపిస్తుంది ఈ స్కేల్ యాక్చువల్లీ థర్టీ టూ కన్నా మళ్ళీ కిందికి వచ్చేసి మైనస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ కాడికి వచ్చింది ఇది సి కాస్తా మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ కాడికి వచ్చింది కెల్విన్ స్కేల్ అయితే ఉంటమే ఎంత మినిమం వాల్యూ జీరో కెల్విన్ జీరో కన్నా పైన ఉన్నాయి కదా వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఆల్వేస్ పాజిటివ్ స్కేల్ అయితే చెప్పండి ఇప్పుడు ఆల్వేస్ పాజిటివ్ స్కేల్ ఇస్ ద కెల్విన్ స్కేల్ ఇలా అడుగుతాడు క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ రైట్ విశ్వంలో సాధ్యపడు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత విశ్వంలో సాధ్యపడు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ పాజిబుల్ టెంపరేచర్ ఇన్ ద యూనివర్స్ వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ పాజిబుల్ టెంపరేచర్ ఇన్ ద యూనివర్స్ ఆప్షన్ ఏ టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్స్ ఆప్షన్ బి టూ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఆప్షన్ సి జీరో కెల్విన్ ఆప్షన్ డి 459 degree Celsius. Right? Why is it? These are all the same. Kelvin and Kelvin are the same. It's minus 273. Right? Now, we have to say, what is it? Here. And the scales are the same. What is the scale? What is the scale? That's why you have to look at the numbers. You have to look at the numbers. Right? That's the same model. 